Okay. So first of all, let's uh, discuss about this structure, this laws of motion. What is it? The second chapter. Uh, this is the person who is going to annotate on a screen. That is not a good thing. Please avoid that one. Right. Okay, now, so uh, as we all know that in our daily life, certain rules are there. We follow certain rules, certain laws in our daily life, right? Everyone knows this, that we follow certain rules and regulations in our real life, is it? So, in the same manner, whenever a body is in motion, a body is moving, so this body follows certain rules, certain regulations, right? In that one. So, how does it happen? Just try to understand. What are the causes of the motion? Right, we have to understand this one. Second, we should understand about the forces that what are the forces. So let's do one by one. Just give me a second, please. So then we are going to start. Everyone turn on your front camera so that I can see what your people are doing. Right? Okay. Now, laws of motion. So we are going to discuss today about the laws of motion. First, uh, you should, uh, you know, know that uh, these laws of motion are derived or, you know, in universally what we know that these are given by Newton. That's why it is called as Newton's laws of motion. First law of motion, second law of motion, and the third law of motion, right? So what are they? We will be discussing one by one. What are the laws? Laws means rules that are defined for a body which is moving. Means whenever there is a change in the position of an object with respect to its surrounding, it is said to be in motion. So what we are going to discuss basically, we are going to discuss the laws of motion. That means we are going to discuss the rules, what a moving body follows whenever it is in motion, right? So, <clears throat> uh, whenever a body is moving, like suppose this bottle is here and the bottle is moving. So, the thing that comes in our mind is that what causes motion? How we can say that the motion is being done? What are the basic reasons behind the motion? So, we say that. What? Let's see. This is a car and a person is standing behind the car. You know? This is a car and a person sitting behind that car, standing behind that particular car. And in that case, you can see what is happening basically. Whenever he will push that car, so the car will start moving in a particular direction. Until or unless if he is not applying any force, so the car is not going to move in any direction. Who car jaise hai, aise hi rahe ka. Car ke motion mein koi bhi changes dekhne ko nahi mil rahe. Right? Dekhi, abhi apan ne kya kara? Abhi apan ne force apply kiya. A force apply karne se kya ho gaya? Body ek motion mein a gaya. To yaan se kya samaj mein aata hai hume dekhne ko? Yaan se ye dekhne ko samaj mein aata hai ki agar हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी क्या करेगी मोशन में आएगी इज इट क्लियर एवरीवन जब क्लियर होता चले तो रेज हैंड करते चलो 
जहां डाउट हो तब भी बताओ ये चीजें क्लियर है कि अपन जब बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा मोशन में आ जाएगा राइट देखो इमेजिन कर लो ये सृष्टि है सृष्टि का सौदन यहाँ पीछे खड़ी है कार के पीछे धक्का मारी है और देखो कार मूव कर रही है राइट एवरी वन क्लियर वेरी गुड चलते गुड वन ना इन दिस पिक्चर वॉट यू कैन सी हियर वी कैन सी दैट द मैन पुशिंग द कार राइट तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया जहां पर अपन ने पुश करने की बात करी है दैट इज अस इज पुश फोर्स क्या है पुश है राइट लेट्स डू हैव द सेकेंड वन ये वही कार है जो अभी किसी ने धक्का मारी थी लेकिन ये कार एक गलत प्लेस पर पार्क थी गवर्नमेंट ने इसे क्या किया टो करा लिया और अब देखो यहाँ पे क्या कहानी हो रही है कौन बता सकता है इस डायग्राम को देखकर नित्यम आपका चेहरा कहा है आप दादी का चेहरा क्यों दिखा रहे हैं नित्यम पाल ये चले गए मैं पहले बता रहा हूँ एवरी वन प्लीज टर्न ऑन कैमरा ना टेल मी इन दिस एग्जाम्पल वॉट इज बींग अपनी वेदर द बॉडी हैज बीन फुल और द बॉडी हैज बीन पुस्ट कौन बताएगा मैसेज करो मुझे फटाफट देर आर फोर्टी सेवन स्टूडेंट स्टैंडिंग इन द क्लास आई नीड फोर्टी सेवन मैसेजेस इज इट अ पुश और पुल Is it push or pull? Out of forty-eight students, only twenty-seven messages are there. Do you hurry up? I'm counting. Thirty-eight. Only thirty-eight. Please, everyone, respond. This is very important in the class. आप सबको respond करना पड़ेगा मेरा बच्चा. कोई चुप रहना नहीं चाहिए फोर्टी सिक्स वेरी गुड फिफ्टी वन फोर्टी सिक्स पांच अभी ऐसा बैठे हुए अंदर जिन्होंने मैसेज नहीं किया हुआ है फोर्टी एट फोर्टी नाइन दो अभी भी हैं जल्दी से जवाब आने चाहिए मुझे चलो वेरी गुड ग्रेट सो ये क्या एग्जांपल है बेटा दिस एग्जांपल इज ऑफ द पुल राइट दिस एग्जाम्पल इज ऑफ पुल एनी वन इज सिंग दैट वॉइस इज लो Let me check. Don't worry. है ना मैं देखता हूं वॉइस अगर लो है तो हाँ अभी चेक करें वॉइस ठीक है अंशिका इज इट नॉट क्लियर ओके थैंक यू थैंक यू सो देर आर टू डिफरेंट सिचुएशन वी हैव सीन in one situation we have seen that the body was being pushed in another one we have seen the body was pulled right that means what we can conclude that the force is push or pull right so ab hamare dimag ki batti jal gayi kya jal gayi batti bhai ki the cause of the motion is what it is the force kisi bhi body ke motion hone ka किसी भी बॉडी के मोशन में आने का रीजन क्या है दैट इज द फोर्स फोर्स लगेगा तो बॉडी मोशन में आएगी फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी मोशन में नहीं आएगी एग्जांपल आपके घर में अलमीरा है आप छोड़ दो उसको या आप अपनी किताब को मेज पर रख के चले आओ आप तीन दिन उस किताब को टच मत करो डू यू थिंक दैट द बुक विल मूव फ्रॉम दैट प्लेस टू एनी अदर प्लेस टेल मी इफ वी आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स So, do you think that the book will be changing its position from the position where you have kept that one? Tell me, नहीं होगा ना ऐसा? Is it done? Right? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Reason क्या नहीं होने का भाई? Reason केवल इतना सा है क्योंकि body के ऊपर कोई force apply नहीं हुआ. Right? Yes, yes, Raj. The book will be in the rest for three days or ten days, depending upon how for how many duration we haven't applied the force, right? Yes. So I think this thing is now very much clear to everyone that 
push or pull is called force. Now, we have seen the different effect of the forces. We will discuss in detail. But for that, uh, let me go through this one. That can force be seen. So just wait a moment. Let me erase few things because it is not good. Now, can force be seen? Can we see the force? So, no, we cannot see the force. Right? We cannot see the force. Hum force ko dek nahi sakte. Okay? We cannot see the force. Just give me a second, please. So what, how do we know that the force has been applied, right? How do you know that there is a force? Can you know where the force has been applied? Who can tell us where the force has been applied? Because we have studied in class 8. Please. I am seeing that someone has not seen the camera on. Do you know how to take the teacher's story? Make sure everyone please turn on the camera. Otherwise, we will stop here. पहले क्लास शुरू करने पहले कैमरा ऑन कीजिए। एवरीवन टर्न ऑन द कैमरा। अभी क्लास तब तक नहीं चलेगी जब तक कैमरा नहीं ऑन होता आप सभी का। मैं देख रहा हूँ। एवरीवन मेक शर्ट कैमरा इज़ ऑन। अरे मैं कम से कम आपके बच्चों के लवली लवली चेहरे तो देखूँ। आनंद गुप्ता देखो एक किनारे बैठा हुआ दीवाल के प Avinav Gupta, sorry. Very good. Okay, चलिए। तो कैसे बताएंगे कि force लग रहा है? कौन बता रहा मुझे? By the motion of the object. Very good. We can see the effect of the forces. Very good. Right, 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 right. The behavior. Right. The voice is low. Manas voice तो full है। फिर से camera off हो गया सुशील वर्मा। दिमाग सही रखो भाई कैमरा ऑन करो चलो तो हम कैसे जानेंगे फोर्स लगा तो हम जानेंगे बाय द इफेक्ट बाय इट्स इफेक्ट व्हाट द इफेक्ट इट शोज लेट्स डिस्कस वन बाय वन नंबर वन व्हेन द बॉडी इज चेंजिंग फ्रॉम रेस्ट टू मोशन व्हाट एवर द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट वाज दैट वाज रेस्ट नाउ द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोशन राइट a state of rest to motion. For example, this is an example. When a ball is kicked, the ball moves. Right? So here, initially the ball is at rest. Then you have applied the force. So the ball came into the motion. And what happened? The ball is started moving. Right? That is the thing that we are having. Okay, so sorry for plus. So, the first effect what we observe here that whenever the object is rest, now the force has been applied and the body has changed its uh, state from rest to motion. Is it clear? Thumbs up. Rest to motion. How many of you thumbs up? Show your thumb in your camera. I'm just watching each and every. That's a good one. So when the force has been applied, the ball starts moving. So that means this force is used to change from rest to motion. Second, 
we are having the body from motion to rest. That means our body was certainly was moving in a particular direction, but due to the applied force, now the body has been stopped, right? For example, this is a suppose barrier and this is my hand, right? So the body is moving, but it is stopped, see? So whenever a body was in motion, now the force has been applied to stop the particular body. Means a person is driving a car, but suddenly he applies a brake, so the car will stop, right? So in this, what is happening? The car is changing its state from motion to rest, right? See, this example. Is picture message Tell me what this picture shows. Type the message and tell me what this picture is showing. Hmm. Only 13 students. Push, motion to rest, wicket keeping, wicket keeping, Thala is flying to catch the ball. Very good. The fielder is catching the ball. That's good. That's wonderful. But Jada Mabarko, you fielder, you have wicket keeper, you have my gloves. Right? MSD is flying to catch the ball. And Shuman is a good fan of men and Dhoni. That's what I'm also. Right. That's wonderful. Is maybe logo no physics lagali uda kar. I am a physics baat nahi kar raha. I am normal baat kar raha. Ye picture kya bata raha hai? So kya raha physics force lag raha hai? Force. See, ye to second part hai mara. Ye picture bilkul ye show karta hai ki a person, a keeper is standing behind the wicket and trying to catch the ball. Now what is happening in this story? Please try to understand. Whenever ball is coming to the wicket keeper hand, so the ball was in motion. Now it has been caught by the person and the ball came into the rest. Okay. Just give me. So, ये तो होगी बात इस पिक्चर से जो आपको रिप्रेजेंट हो रहा है आप इस चीज को जरा हम फिजिक्स की भाषा में समझे सो वॉट इज हैपनिंग बेसिकली माई डियर किड्स सिंपल वे में क्या हो रहा है देखो मैं नहीं दिख रहा हूँ शायद बट आप समझ रहे इस चीज को वो क्या रहा है बॉल आ रही है अपन ने बॉल को कैच किया तो जब अपन ने बॉल को कैच किया तो क्या हो गया जो बॉल मोशन में था अभी वो बॉल क्या हो गया रेस्ट में आ गया क्या हो गया रुक गया सो so, यहाँ पे क्या हुआ बॉल ने आपके ऊपर फोर्स लगाया एक फोर्स के कारण आपने बॉल को क्या किया ग्रिप किया ना दैट इज कॉल्ड बेसिकली व्हेन द बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम मोशन टू रेस्ट कितने लोग को ये क्लियर हो गया जल्दी से मुझे बताओ बावन में से पचास मान लो क्योंकि दो तो मेरी आईडीज है पचास रेज हैंड चाहिए मुझे फिफ्टी हैंड्स आई एम वॉचिंग अभी तक केवल दस आए बारह बहुत स्लो स्पीड है जिसको नहीं है बता सकता है वो मैं उसको समझाऊंगा दोबारा से अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस और तेजी से वेरी गुड ट्वेंटी सेवन चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं तो ये आपका सेकंड कंडीशन हो गया दैट द फोर्स इज यूज टू चेंज फ्रॉम मोशन टू रेस्ट नाउ द थर्ड वन वी आर हैविंग इज Change in speed. Now, what does it mean by change in speed? Change in speed means the body was traveling with certain speed. Now, either the body has been accelerated or the body has retarded. See, अगर मैं 40 किलोमीटर पर आवर से चला रहा हूँ अपनी गाड़ी को, तो मेरे पास दोनों सिचुएशन हैं. I can increase the speed. I can reduce the speed depending upon the conditions on the road. है ना? 
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जैसी हाईवे सड़क है बिल्कुल साफ सुथरी तो मैं चालीस से एक भी जा सकता हूँ लेकिन सब्जी मंडी जैसी क्या कहते हैं बिल्कुल कंजेस्टेड रोड है तो चालीस से मुझे दस में आना पड़ेगा अदरवाइज आई विल गेट द एक्सीडेंट सो इन बोथ ऑफ द सिचुएशन वॉट इज हैपनिंग एक्चुअली एक्चुअली देयर इज अ चेंज इन स्पीड अपन क्या कर रहे हैं स्पीड को चेंज कर रहे हैं ध्यान से देखो ये कितने लोगों ने देखा है ये क्या है ये टेलमी ये क्या दिख रहा है नित्यन पाल ने कहा और अंश ने कहा प्लीज रिपीट ओके okay, मैं भी रिपीट कर देता हूँ बेटा पहले इसको देख ले क्या ये व्हाट इज दिस कितना लोग देखा इसको एवी ऑफ द कार राइट एसेलरेटर एंड ब्रेक राइट सो व्हाट डज द एसेलरेटर डू एसेलरेटर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द कार और ऑफ द बाइक है ना जब अपन उसको एसेलरेट करेंगे ना तो एसेलरेशन के कारण क्या होगा बॉडी या तो स्पीड इंक्रीज कर रहा होगा या बॉडी स्पीड को रिड्यूस कर रहा होगा ये दो सिचुएशन पॉसिबल है आपके पास राइट तो यहां पर बॉडी हमारी क्या कर रही है स्पीड को इंक्रीज करने का या स्पीड को डिक्रीज करने का काम हो रहा है एसेलरेटर के थ्रू राइट सो दिस इज अलेशन इट विल कॉज द चेंज इन द स्पीड right now the fourth is a change in direction see change in direction dekhte hain bhai kaise keh sakte hain ki hamara force direction ko change karega example dekho seedha seedha maine aapko pehle bhi bataya tha a batsman a batsman whenever a ball is coming to the batsman batsman ne hit kiya aur direction badal di right फिर से समझिएगा कोई भी बॉडी आ रही है अपन के पास अपन ने उस पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद बॉडी क्या कर रही मूव कर गई ना एक रुकिएगा भाई ओके सो व्हाट इज अपनी In this situation where the force has been applied and this force is changing the direction of an object, ना अपन क्लास में बैठे मैंने तुमको दो थप्पड़ में तुम्हारे गले का डायरेक्शन बदल गया तो यहां फोर्स लगा ना फोर्स ने क्या किया डायरेक्शन बदला आप बैडमिंटन खेल रहे हो शटल आपकी ओर आ रही है आपने रैकेट से शटल को मारा डायरेक्शन बदल गया राइट गेटिंग दिस पॉइंट तो इस तरीके से क्या होगा डायरेक्शन बदलता कि नहीं बदलता जल्दी बताओ मुझे एवरीवन टेल मी फोर्स लगाने से डायरेक्शन में बदलाव होगा कि नहीं होगा टेल मी होगा है ना अब देखो दो बच्चों को पिछले में कुछ प्रॉब्लम थी पहले वो देख लेते फिर आगे बढ़ते हैं यहां पर बात हो गई यहां पे देखिए बेटा क्या है बॉडी आ रही है आपने बॉडी कैसे पकड़ लिया तो बॉडी रेस्ट में आ गई इसका मतलब मोशन से रेस्ट हो गया ठीक है चेंज इन स्पीड सिंपल सी बात है एक्सेलरेटर एक ऐसा कंसेप्ट है जहां से आप बॉडी की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं ये आपके पास एग्जांपल है जहां पर आप ड्यू टू द फोर्स यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाउ द बॉडी इज गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन जो हमने यहां पर देखा राइट देन वट वी आर हैविंग इज वी आर हैविंग द चेंज इन द शेप राइट right. बॉडी के चेंजेस uh, कैसे आएंगे शेप में अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सो यू मस्ट हैव सीन द पॉटर व्हाट डज द पॉटर डू पॉटर गिव्स द डिफरेंट शेप टू द यूटेंसिल्स ऑफ दैट पॉट व्हाट ही ही इज मेड यू नो मेकिंग सी दिस इज द केस कुमार क्या करता है वो केवल एक फोर्स लगाकर अलग अलग शेप के बर्तन तैयार करता है राइट right? दिएली भी कुम्हार बना रहा है सुराही भी कुम्हार बना रहा है घड़ा भी कुम्हार बना रहा है राइट right? चाय पीने वाली कप भी कुम्हार बना रहा है पॉटर बना रहा है तो कैसे पॉसिबल है हम चेंज कर रहे हैं ना हम उसका शेप और साइज चेंज कर रहे हैं बाय गिविंग द फोर्स आपके घर में मम्मा रोटी बनाती है कितने लोग क्या रोटी बनती है बताओ हाँ तो रोटी बनाना सबसे बेहतर एग्जांपल है इस चीज को समझने का समझो आपने क्या किया सूखा आटा था 
अपन ने पानी डाल के उसको क्या किया फोर्स अप्लाई किया फोर्स अप्लाई करके उसको हमने एक डो बनाया चेंज इन द डायरेक्शन टेप हुआ अब उस डो में छोटी छोटी हमने लोहिया काटी और पीड़े पर रखे बेलन से मम्मा ने क्या किया उसको फिर फोर्स लगाया और सर्कुलर रोटियां बन के तैयार होने लगी बेसिकली नॉट सर्कुलर दैट इज अलेंड्रिकल क्योंकि विथ होती है थिकनेस होती है चाहे वो पॉइंट सेंटीमीटर की ही क्यों ना हो राइट थिकनेस इज देयर तो वो सिलेंड्रिकल हुआ लेकिन मजेदार की बात है मम्मी बनाती है बिल्कुल गोल गोल बनती है सर्कुलर बनती है देखने में ऊपर से आप लोगों में से कितने लोग रोटी बनाई कभी देवेश नंदन रोटी बनाई कभी कलमी नहीं चलो अंशुमन मैं अपनी अपलोड करूंगा ठीक है डोंट वरी हाँ मैं दो बार बनानी अमेरिका का मैं बनाना <laughs> चलो कम से कम तुम्हारा तो अमेरिका का मैं बना था मेरा तो खुद ही नहीं पता कि किसका बन गया मुझे लगा सोवियत संघ का बन गया उठाकर यूएसएसआर का है ना टांग कहीं और दिख रही है पैर कहीं और दिख रहा है फोबी कहीं और दिख रही है तो वॉट इज हैपनिंग बेसिकली इन दैट केस इज वॉट वी आर डूइंग बेसिकली दिस इज बेसिकली द एप्लीकेशन द फोर्स We are applying the the force and due to this force, the shape and size has been changed, right? Got it? So, what are the different effect of the forces we are having? Just see. Now, next question is: Are there different kind of force? so what the answer should be there do we have different type of forces so answer will be yes we are having different type of force and what are they just try to understand let's see so forces are of two types balanced force and unbalanced force right what are the balanced force and what are the unbalanced force just give me a second i am showing it on the uh, live simulation just give me a second right i am just showing you because we are having very limited time but i would like to show you this thing it will definitely going to help you see this simulation where we can understand about the net force ye ek chhota sa simulation hai jo is cheez ko samjhane ki koshish karega ki what is the balanced force and what is the unbalanced right ye dekho maine yahan se khada kiya manas ko और मैंने इधर से खड़ा किया प्रेरणा शुक्ला को राइट अब मैं यहां पे गो करता हूं अब देखो दोनों ही ना इस ट्रॉली को खींच रहे हैं मन इस दार लग रहा है लुकिंग नाइस मानस पूरी ताकत से लगा हुआ है कि ट्रॉली मेरी साइड चला जाए और प्रेरणा कह रही है मैं भी किसी से कम ना हूं मैं भी पूरी ताकत से लगी हूं ना टेल मी क्या ये बॉडी मूव कर रही है इज द बॉडी इज मूविंग सृष्टि कहा मूव कर रही है बॉडी तो रुकी हुई है देखो ट्रॉली कहीं जा रहा है क्या नहीं जा रहा ना लेकिन अभी सृष्टि ने खाना नहीं खाया सुबह अभी मैंने क्या किया यहाँ पे इसको पॉज किया और मैंने प्रेरणा को हटा दिया और ये देखो मैंने सृष्टि को लगा दिया और अब मैंने गो किया अभी क्या हो रहा है देखो सृष्टि के पास ताकत कम है तो बॉडी क्या कर रही है मूव कर रही है कर रही कि नहीं कर रही बताओ मुझे अभी अपन ने यहाँ पे क्या किया मैंने प्रेरणा को साथ में लगा दिया सृष्टि के 
अब मैंने को करा रुक जाओ हाँ ठीक है अभी देखो ध्यान से यहाँ पे मजेदार बात अब एक साइड में दो बच्चे हैं देखो अभी क्या बॉडी किधर जा रही है सो वॉट इज हैिंग हियर वॉट यू आर ऑब्जर्विंग जस्ट टेल मी अभी मैंने यहाँ पर एक और लोग को लगा दिया और एक और को लगा दिया और मैं यहाँ पर अब गो करता हूँ ना वट इज अपनी द सम ऑफ द फोर्सेज इफ आई से इन दिस केस सम ऑफ द फोर्सेज इज जीरो मैंने यहाँ पर एक और लगा दिया और मैंने इसको यहां से हटा दिया ना वॉट इज अपनी सो वॉट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस सिमुलेशन माई डियर स्टूडेंट्स we can conclude that if the net force on a body is zero so the body will be not moving anywhere that is called balance force that is called as balance force and if the net force is not zero so that is called unbalanced force got it everyone got it just raise your hand ye abhi hum detail mein karenge don't worry अभी टाइम ओवर हो रहा है हमारा तो अभी इसको हम यहीं पे खत्म करेंगे बट ये भी हम डिटेल में और करेंगे हाँ इस पूरे क्लास के रिकॉर्डिंग अभी आपको आधे घंटे में यूट्यूब पे मिल जाएगी आई विल बी शेयरिंग दिस होल रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन ऑन द यूट्यूब चैनल एंड आई विल शेयर यू द लिंक ऑफ द यूट्यूब चैनल सो जिनको जहां पर भी डाउट है ना वो एक बार दोबारा से उसको देख सकते ओके गेटिंग दिस ऑन एवरी सो इट वॉज अ नाइस क्लास थैंक यू क्लास so meeting in the next class very soon thank you bye bye have a great day prepare for the next class take care aur main bhi sabko unmute kar deta hu yahan se ki aap log apne aap ko unmute karke ek bar fir se bolo aawaz sun lo aap sabhi ki sabko samajh mein aaya yes sir yes sir yes sir animation theek tha badhiya tha yes sir okay so मिलते हैं अगली क्लास में बाय बाय थैंक यू सर थैंक यू बेटा थैंक यू वेरी मच थैंक यू एवरीवन बाय बाय